Magandang umaga sa lahat. Welcome sa ikalawang linggo ng online learning para sa ikaapat na markahan. Ito ang ating mga inaasahang ibubunga. Una, napapahalagahan ang diskriminasyon at puot sa ating lipunan. Pangalawa, napapanatili ang kaligtasan ng mga mamamayan at pagdurog sa terorismo, bunga ng problema sa bansa. At ang pangatlo, nasusuri ang mga isyo at hamon na may kaugnayan sa illegal drugs sa lipunan. Anti-terrorism bill Ganap ng batas matapos lagdaan ni Pangulong Duterte, written by Gilbert Perdes, July 3, 2020. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte para maging isang ganap na batas ang Republic Act No. 111479 o Anti-Terrorism Act of 2020. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, Malaki ang maitutulong nito sa kampanya ng gobyerno laban sa mga naghahasik ng lagin, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Sinabi ni Roque na pinag-aralang mabuti ng Pangulo at ng kanyang legal team ang anti-terrorism law at tinimbang ding maigi ang pangamba ng mga stakeholders, matatandaan kumalat sa social media ang hashtag Junk terror bill mula sa iba't ibang sektor dahil sa sinasabing malawak na kahulugan o definisyon ng terorismo na nakapaloob sa nasabing batas at maaari rin umano itong gamitin laban sa mga kritiko ng gobyerno. Rebellion Trillanes Inaristo Nagpiansa, Manila, Philippines Naglabas kahapon ng warrant of arrest at Hold Departure Order, or HDO, si Makati Regional Trial Court Judge Elmo Alameda laban kay Senator Antonio Trillanes IV, kaugnay sa Proclamation 572 ni Pangulong Duterte na nagpapawalang bisa sa ipinagkaloob na amnesty ng nakaraang administrasyon kaugnay sa kasong rebelyon ng Senador. Inatasa ni Judge Alameda na Makati RPC Branch 150 ang Court Sheriff at Makati Police Chief na isilbi ang arrest warrant laban kay Trillanes sa Senado. Nagtaka naman ng piyansang 200,000 ang korte para sa pansamantalang kalayaan ni Trillanes sa kasong rebelyon kaugnay sa Manila Peninsula Siege noong November 2007. Ang Department of Justice or DOJ ang naghain ng motion sa Makati RPC upang magpalabas ito ng alias warrant of arrest at HDO laban kay Trillanes. Naroon din si NCRPO Director Guillermo Iliazar upang samahan ang Makati Police Chief at Court Sheriff sa Office of the Senate Sergeant at Arms OSAA at tanggapan ni Senate President Vicente Soto III para sa pagsisilbi ng arrest warrant kay Trillanes. Dumiritso naman sa Makati RPC Branch 150 si Trillanes kasama ang kanyang abogado na si Attorney Rinaldo Robles upang maghain ito ng piyansang 200,000 piso. Alas 3.24 ng hapon nang dumating sa Makati City Police si Trillanes, kung saan isinailalim ito sa dokumentary procedure o booking procedure gaya ng fingerprinting at magshot. Kahit nakapaglagak ng piyansa, nagpasya pa rin si Trillanes na manatili sa Senado. Sinabi ni Trillanes, anumang oras ay pwedeng maglabas din ng warrant of arrest ang Makati RPC Branch 148 kung saan ay binubuhay ang kaso nitong kodita kaugnay ng Okwood Mutini noong 2003. Bukod dito, may natanggap din siyang report na anumang oras ay pwede siyang arestuhin na militar batay sa Proclamation 572 ni Pangulong Duterte. Ayon naman kay Trillanes, natalo ang demokrasya sa araw na ito. Nanaig ang kadiliman at kasamaan sa ating bayan. 
kung ano mang mangyayari sa hinaharap na sa mga kamay na ng sambayanang Pilipino. Makikitang pinupwersa at binaluktot ang batas. Pahayag ni Trillanes sa pagharap nito sa media kahapon. Samantala, sinabi naman ni Presidential Spokesman sa Hari Roque na nagsalita na ang korte hinggil sa kaso ni Trillanes. Kaya dapat itigil na ng mambabatas ang kanyang drama at sa korte na lamang ito magpaliwanag. Mula nang ilabas ng presidente ang Proclamation 572, ay nagsilbing kanlungan ng mambabatas ang kanyang opisina sa Senado para makaiwas sa pag-aresto sa kanya ng AFP. Ang kasong ito ay patuloy pang didinggin sa korte at ating aantabayanan ang magiging hatol ng hukuman ng bansa. Diskriminasyon sa mga health workers sa isyo ng COVID-19 Duterte sa nangaharas ng health workers, dalhin mo sa bikutan, huwag mong i-release. Inatasa ni Pangulong Duterte ang agarang pag-aresto sa mga sangkot sa pangaharas ng mga health workers. I'd like to order the police, if there's a report of somebody harassing or facing a discriminatory act, you arrest the person. Alam mo, pag tinamaan kayo ng COVID, dediretso kayo sa ospital. Pagkagrabe na kayo, sinong nagsusugal ng buhay nila doon? Yung mga doktor, pati yung mga health workers. Ayon pa kay Duterte. Idinagdag pa ni Duterte na nagdinis na ng kanilang katawan ang mga health workers bago pa man lumabas ng ospital. Ang pahayag na ito ng Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpapakita lamang ng kanyang pagpapahalaga sa malaking papel na ginagampanan ng ating mga health workers at frontliners laban sa pandemic na dulot ng COVID-19. Isyo sa larangan ng malayang pamamahayag. Press freedom patuloy na irerespeto ng Duterte Admin Andanar. Nakikiisa ang gobyerno ng Pilipinas sa selebrasyon ng Press Freedom Day. Ito ang inihayag ng Malacanang sa harap ng patuloy na banat ng mga kritiko ng Duterte administration na sinisikil ang karapatan at kalayaan ng ilang mamahayag na critical sa gobyerno. Sinabi ni Presidential Communications Operations Office or PCOO Secretary Martin Andanar na patuloy na igagalang ng Duterte administration ang kalayaan sa pamamahayag. Patunay aniya dito ang pagtatag ng gobyerno ng Presidential Task Force on Media Security na nangangalaga sa kaligtasan at karapatan ng mga media men sa bansa. Tayo naman po ay kaisa ng lahat ng media men sa bansa at sa buong mundo sa pagsusulong at pangangalaga sa karapatan sa press freedom. Aasahan niyo po na patuloy na irerespeto ng Duterte administration ang press freedom sa bansa taliwas sa mga aligasyon ng iilan. Desaparecidos Ano ang desaparecidos? Ang desaparecidos ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay mga nawawala. Sa Argentina, napopularisa ang salitang ito sa konteksto ng aktibong pakikibaka ng mamamayan laban sa diktadora militari ni George Rafael Videla. Mula isang libo siyam naraan pitumput anim hanggang isang libo siyam naraan walumput tatlo may naitalang siyam na libo ang nawawala doon. Sila ay yaong mga naakusahan ng subversyon, dinukot at pinatay sa utos ng mga diktatora at ibaon ng walang mapagkilanlan. Desaparecidos Sa Pilipinas, ang desaparecidos ay bukluran ng mga pamilya ng mga biktima ng sapilitang pagkawala. Ito ay isang kolektibong ekspresyon 
ng pagnanais ng mga kaanak na hanapin at matagpuan ang kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay at pagtangkang lakas mula sa isa't isa. Ano ang sapilitang pagkawala? Ang sapilitang pagkawala o enforced disappearance ay kinatatampukan ng mga sumusunod na katangian. Illegal sapilitan, lihim o lantarang pagdukot, pagkuha at pagtatago sa isa o mahigit pang individual. Ginawa ng mga nakilala o di nakilalang opisyal ng gobyerno, mga may kapangyarihan o kanilang mga ahente, mga regular na pwersang pansiguridad ng gobyerno, militar at pulisya, pwersang paramilitary, kakgo o CBO, at kanilang mga ahente, vigilantes at mga bayarang mamamatay tao. Ito ay may kadahilanang politikal, maaaring takutin, dahasin, torturin, kuhanan ng impormasyon, saktan at sa kalaunan ay patayin ang biktima. Batay sa batas, kung lumampas sa tatlong put anim na oras at nanatiling lihim o tinatanggi ang kinaroroonan ng biktima, ito ay kaso ng sapilitang pagkawala. Ano ang kadalasang motibo sa mga kaso ng sapilitang pagkawala? Pinatutunayan na ang mahabang listahan ng mga kaso ng sapilitang pagkawala ang motibong politikal. Sa ilalim ng batas militari ng Administrasyong Marcos, ang kaso ng mga sapilitang pagkawala ay naging isang lehitimong paraan upang patahimikin ang mga legal at demokratikong organisasyon. Isa sa pinakaunang biktima nito ay si Carlos del Rosario o mas kilala sa pangalang Charlie, isang profesor ng political science at history sa PUP. Siya ay pangkalahatang kalihim ng kabataan, makabayan, PM, at kasapi ng Movement for a Democratic Philippines or MDP nang siya ay dinukot noong Marso 11, 71. Hanggang sa kasalukuyan, wala ni anumang bakas ang kanyang kinahantungan. Sa kabila ng pagbagsak ng diktadoryang Marcos at pagpapalit ng iba't ibang administrasyon, ang biktima ng sapilitang pagkawala ay nagpapatuloy. Dumarami ngunit wala ni anumang batas na naipatupad upang maparusahan ang may sala. Ano ang mga batas? o karapatang pantao ang nilalabag ng sapilitang pagkawala. Ang patuloy na pagdami ng mga kaso ng sapilitang pagkawala ay tahasang paglabag sa Konstitusyon ng Pilipinas. Binabanggit sa Bill of Rights, Section 1, Article 3, na walang sinuman ang pagkakaitan ang sinuman ang pagkakaitan ng buhay, kayamanan o ari-arian ng hindi sa kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sinuman ng pantay na pangangalaga ng batas. Ang Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and Humanitarian Law, CAR-HR, IHL, na nilagdaan ng Government of the Republic of the Philippines, GRP, at National Democratic Front of the Philippines, NDFP, noong 11.18, ay kumikilala sa karapatan sa buhay, lalo na laban sa pagsalvage, sa pilitang pagkawala, massacre, at walang patumanggang pambobomba ng mga komunidad. Bakit kinukonsiderang karumaldumal na paglabag sa karapatang pantao ang sapilitang pagkawala? Ang kaso ng sapilitang pagkawala ay walang pagpapahalaga sa buhay man o kamatayan. Ang mga pamilya at kaanak ng mga biktima ay biktima rin. Sinusuong nila ang panganib ng paghanap. Binabalikat nila ang bigat ng kawalan ng katiyakan ng kalagayan ng kanilang mahal sa buhay na nabiktima. Sa proseso ng paghanap, natitigil sila sa kanilang kabuhayan upang puntahan ang mga lugar na maaaring kinaroroonan ng biktima. Mahirap din para sa kanila ang pagpapatuloy. Walang bangkay na paglalamayan. 
walang libingang mababalikan. Ang natitira na lamang sa kanila ay ang karapatang umasa na makababalik pa ang kanilang mahal sa buhay na nawawala. Sa kasalukuyan, may mga umiiral na batas upang mapangalagaan ang mga karapatan ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Ito ay ang mga sumusunod. Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013, Republic Act 10368, Primer and Law English, Anti-Enforce or Involuntary Disappearance Act of 2012, Republic Act 10353, Primer and Law English 2013, Batas para sa Bayad Pinsala, at pagkilala sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao, Batas Republika 10368, Primer at Batas Filipino. Gayon din, patuloy din ang paghiling ng mga pamilya at biktima ng paglabag sa mga karapatang pantao, ang agarang hustisya at pagtugon ng pamahalaan sa isyong ito. Para sa inyong aktividad, Maari i-click ang link na https slash lcms.gaetf.com o maaaring tumawag sa numerong 0905-875-4701. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa araw na ito. Inaasahan ko na marami kayong natutunang aral sa paksang ating tinalakay. Ako nga pala si Ginang Marigold si Anhao, ang guro ninyo sa Araling Panlipunan.